A few weeks ago, Hace un par de semanas, Pastor Eric and I, Pastor Eric y yo, we had the privilege el of going to Gillette, Wyoming, de ir a Gillette, Wyoming to pastor and to minister in this pastor's church. Para en el, en la casa de este pastor. So they treated us very kindly. Ellos nos trataron muy bien. And they were very hospitable. Muy hospitable. No, pastor Paco, pastor Paco and his wife Anna. Su esposa Anna. And Pastor Diego, y Pastor Diego is his brother. Es su hermano. And Diego's wife is Elizabeth. Y la esposa del hermano Diego, I'd like Pastor, to ask all of Elizabeth. them to come. Quiero pedir que todos vengan. And let's thank the Lord for them. Denle la gloria a Dios por sus vidas. Amen. Amen. They were so kind to us. Tan nobles con nosotros. They are ordained here. Son ordenados aquí. I had the privilege of meeting their father. Tuve el privilegio de conocer a sus and padres. And church families. Y también la familia. And they were so kind. Y tan nobles. And they were so gracious. Tan con tanta gracia. And Pastor Eric told me. Pastor Eric me dijo. I will go with you any time. Yo voy contigo en cualquier tiempo. To their church. A su iglesia. The food is amazing. La comida está excelente. The hospitality is amazing. Son tan hospedadores. And when Pastor Eric landed, y cuando llegó Pastor Eric, he must not have eaten son. for days. Creo que no había comido por días. Praise the Lord. He prepared in advance. Se preparó antemano. And everything we ate, y todo lo que comimos, came from heaven. Vino del cielo. Praise the Lord. Gloria a Dios. When you come to know Christ, a Cristo, you are part of a family son parte de una familia, that is all over the world. Que está todo alrededor del mundo. And they came to the conference. Vinieron a la conferencia. And we will do some things together this summer. Y vamos a hacer unas cosas juntos and they en el will verano, be back. Y vendrán de nuevo. The founding pastor. El pastor fundador, Her name is Pastor Sol. Su nombre es Pastor Sol. She's Pastora a wonderful Sol, woman of God. Una gran mujer de Dios. And she has been here before. Ha estado aquí antes. And she will come back with us. Y ella va a venir de nuevo. And so we honor her. Solo la honramos. She paid a great price. Pagó un gran precio. And I ask the pastors. Yo le pedí a los pastores. Would you stay? Se quedarían and minister to us Sunday night. Y ministrarnos el domingo por la noche. They could have gone home yesterday. Se podían regresar a casa ayer. But they stayed to be with us tonight. Pero permanecieron para estar aquí and con nosotros. And that is a great honor. Y es un gran honor. And so they will preach tonight. Solo ellos van a predicar esta Let's noche. Let's extend our hand to them. Extienda sus manos, por favor. Thank you, Lord. Gracias, Dios. For your servants. Por tus siervos. For these vessels. Por estos vasos. They are our family. Son nuestra familia. And they are our friends. Son nuestros amigos. Our house is their house. Nuestra casa es su and casa. And their house has become our house. Y su casa ahora es nuestra and casa. And you have made us one. Y nos has hecho uno. And we receive them. Lo recibimos. You gave them as gifts. Le has dado como regalos. To the body of Christ. Al cuerpo de Cristo. And we receive them. Y lo recibimos. And we honor them. Y los honramos. And we want to honor you. Queremos honrarte a ti. By honoring them. En honrarlos a ellos. We welcome them in our house. Damos la bienvenida a ellos en nuestra casa. And we casa. ask you to bless them. Te pedimos que los bendigas. While they share the word of God Mientras ellos comparten la palabra and while de Dios. they join others y ellos se acercan a otros to pray with other people para orar con otros. and we thank you te, te damos gracias for the word of God por la palabra de will Dios. encourage us por el ánimo que nos and das. we will be healed y vamos a ser and sanados, strengthened fortalecidos. in Jesus name en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen Amen Uh, uh, oh, turn that on. Yeah, come on. Pásale, pastora. Greet the people. Saluda el pueblo. Amen. This is Sister Anna. La pastora Anna. Dios les bendiga. God bless you. Oh. Es un privilegio y una bendición. Un momento, por favor. Oh, it's yellow. Thank you. Amen. Es un privilegio y una bendición. It's an honor and privilege. Eh, poder estar con ustedes. Blessing to be with you. He recibir la palabra de Dios con ustedes. I received the word of God with you. Se siente el amor de Cristo. I can feel the love of Christ. Y somos una familia. And we are a family. Y esto es and this is un ejemplo de lo que va a ser en el cielo. An example of what will be in the heaven. La palabra dice que va a haber toda lengua, todas the, las naciones. The word of God says that every tongue, every nation van a estar unidos alabando al Señor. We'll be united praising the Lord. Así que es bonito practicarlo. So it's beautiful to practice it. Que Dios les bendiga. Muchas May gracias. May the Lord bless you. Thank you. And Elizabeth. This is Elizabeth. Praise the Lord. Elizabeth. 
You may not know this. Quizás no lo sabe. But when I was born, Pero cuando yo nací, the doctor told my wife, my mother, el doctor me dijo, le dijo a mi madre, you will have a little girl. Vas a tener una niña. And so my mother named me. Y mi mamá me dio un when nombre. I was in the womb, mientras yo estaba en el vientre, and my name was Elizabeth. Mi nombre era Elizabeth. But when I was born, Pero cuando nací, thank God, gracias a Dios, they changed my name. Que cambiaron mi nombre. And so Elizabeth and I, solo Elizabeth y yo, we share something in common. Tenemos algo en común. I was almost an Elizabeth. Ya casi era Elizabeth yo. This is Diego's wife. Let's welcome La esposa, her tonight. Pastor Diego, Mana Elizabeth. Um, Dios les bendiga a todos. God bless everyone. Como dijo la pastora, es un honor poder estar aquí con ustedes. As the pastor said, it's um, an honor to be with you tonight. Y le pido a Dios que la palabra que va a traer el pastor sea de bendición a ustedes y a sus vidas. I ask the Lord that the word that pastor is going to bring forth would be a blessing to your lives. Pero ha sido un gusto y un placer poder estar aquí acompañándolos hoy. It's been a pleasure, delight to accompany you this evening. Amen. God bless you. Thank you. Let's welcome these pastors Damos as they come minister. Thank you, ladies. Pastor Isaac, would you turn those so they can hear themselves? Praise God. You may be seated. Thank you. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Gracias. Hallelujah. 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 Glory be to the Lord. Me gustaría invitarte. I would like to invite you. A adorar a Dios un momento más. Just to worship the Lord for a one more moment. Si te quieres levantar o te quieres quedar sentado está bien. If you want to stand or sit, that's fine. Esta canción es un himno. This song is a hymn. Y es un himno precioso. And it's a beautiful hymn. Y dice yo te exalto. And it says I I worship you. I exalt thee. Yo te exalto. Yo te exalto. I exalt thee. <laughs> Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Aplauso al Señor, aleluya. Primero que nada, first of all, quiero dar un testimonio. I just want to give a little testimony. El día que Pastora Jane se levantó aquí a dar una profecía. The day that uh, Pastor Jane uh, stood here to give a prophecy. Esa profecía fue para mí. That word of prophecy was for me. 
Yo estaba listo para correr a decirle a Pastor Jeff, Pastor Jeff, yo no voy a predicar el domingo. I was ready to tell Pastor Jeff, you know what, Pastor Jeff, I can't, I can't preach Sunday. Yo necesito estar sentado, yo quiero aprender más. Si hay muy buen predicador aquí, tú no necesitas a mí. I need to sit down because I need to learn more and more. If there's a preacher that's going to preach, then I'll just sit and, and learn. Y Pastora Jane se levantó y dijo, así dice el Señor. And Pastor Jane just stood up and she said, this is what the Lord says. Tienes que hablar. You have to speak. No todos adoran como tú. Not everyone worships like no you. No todos levantan las manos como tú. Not everyone raises their hands like you. Pero los corazones están listos. But the hearts are ready. Y fue como que Dios mismo estaba hablándome. And that, that's how the Lord was talking to me. Ahí junto a mí. Just right next to me. I told the Lord this is a privilege to be here. It is an honor to be here. No es la primera vez que voy a predicar. It is not uh, the first. It, it's the first time. Not the first time. It's not the first time that I, I will preach. Llevo por la gracia de Dios, 10 años predicando en la iglesia donde estamos. I've been preaching for 10 years at the church where we're at. Y me sorprendo lo mucho que Dios puede hablarnos. And I am just amazed at how the Lord speaks. Que cuando tú piensas que ya no hay más, ahí hay algo más. Dios tiene siempre algo nuevo para ti. When you think that there's no more that the Lord can give you, there's always more. Amen. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Así que con eso... So with that, Te quiero invitar a ir conmigo al libro de Isaías capítulo 43. I want to invite you to Isaiah um, chapter 43. Isaías capítulo 43. Isaiah chapter 43. Cuando lo tenemos dices un amén. When you have it just give me an amen. Y la palabra de Dios dice así, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of God says like this and it's read in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. But now, oh Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you says, Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burnt up. The flames will not consume you. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Saba por ti. For I am the Lord, your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt as a ransom for your freedom. I gave Ethiopia and Seba in your place. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Others were given in exchange for you. I traded their lives for yours because you are precious to me. You are honored and I love you. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré una generación y del occidente te recogeré. Do not be afraid for I am with you. I will gather you and your children from east and west. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de, los, de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. I will say to the north and south, bring my sons and daughters back to Israel from the distant corners of the earth. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bring all who claim me as their, their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Vamos al versículo 14, por favor. Let's go to verse 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. 
This is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. For your sakes, I will send an army against Babylon, forcing the Babylonians to flee in those ships they are so proud of. Yo Jehová, Santo vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. I am the Lord, your Holy One, Israel's Creator and King. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senden las aguas impetuosas. I am the Lord who opened a way through the waters, making a dry path through the sea. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que quedan apagados. I called for the mighty army of Egypt with all its chariots and horses. I drew them beneath the waves and they drowned. Their lives snuffed out like a smoldering candle wick. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. But forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. For I am about to do something new. Brother. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Hallelujah. 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 Alabado sea Dios. Glory be to the King. Dios es bueno. God is good. Esta tarde yo el título de mi predica. Tonight the title of my message. Se llama otra vez. Is again. Di conmigo otra vez. Can you say it with me again? Otra vez. Can you say it with me again? Hallelujah. Hallelujah. Y hoy quiero hablarte de verdades. And today I want to speak to you about truths. Porque la palabra está llena de verdades. Because the word of Para God is full of truths for my generations. Para mis generaciones. For my generations. El diablo es mentiroso. The devil is a liar. Pero Dios es but the God, Dios es vida. but God is truth. Hallelujah. God is life. Hallelujah. Y, y realmente, and in reality, uh, cuando nosotros, y si somos honestos, if we are honest, es muy tentador, it is very te um, uh, tempting que cuando alguien se enoja contra nosotros o nos hacen algo malo when someone gets mad at us or does something bad to, to us cuando hemos sido abusados laboralmente físicamente o verbalmente o alguna manera when we have been abused in some sort of way uh, um, verbally uh, mentally es muy tentador pagar mal por mal it is very tempting for us to pay evil with evil porque porque duele en la carne because it hurts our flesh hello ¿Cuántos más pueden sentir el dolor? How many, uh, how many of us can relate to that? ¿Verdad? Pero, pero en estas situaciones exactamente But in these situations Es donde, donde nos, Dios nos pone de, como de alguna manera entre la espada y la pared It's where, where God in a way puts us in between a, a rock and a hard place Porque, por ejemplo, cuando Dios nos dice no pagues mal por mal for example, when God says don't pay evil for evil, Romans 12, 12:7. But there is that temptation of doing wrong because they just slapped me in the face. No, pero en esas situaciones. It's in those situations. Es como cuando si alguien mira o miramos que alguien robó un banco y mató a, a los a los cajeros de ese banco. It's as if we witness uh, a, a bunch of robbers robbing a bank and killing all the tellers in the bank. Es fácil decir oh merecen la muerte porque pagaron con muerte ellos también merecen la muerte. It is easy to say oh they should they deserve death because uh, they they killed people. Pero te quiero contar algo por si no sabes o muchos de ustedes sí saben esto. But I just want to tell you something. Um, en, en, en un juicio, en un tribunal penal. In, in a um, in a court uh, or in a final hearing in court. En un tribunal penal. In a final hearing. 
se le da toda la autoridad al jurado para que ellos decidan si va a quedar en la cárcel o va a quedar libre. The people in the side have all the all the authority to to say what's going to happen to the one being judged. Y a lo mejor preguntas ahorita, ¿por qué hablas de todo esto? So maybe you're asking yourself, why why are you talking about all this? Y es porque en el capítulo 42 de Isaías. And it is because in in Isaiah 42. Isaías acababa de profetizar que Dios iba a destruir Israel. Porque eran ciegos y habían despreciado la gloria de Dios. Isaiah already had prophesied to Israel that, that, that destruction would come because they were blind to the things of God. Él acababa de declarar un juicio ardiente sobre de ellos. He had already declared a, a judgment upon them. Porque su pueblo, digo conmigo, su pueblo. Because the, his people, say with me, his people. Los ungidos. The anointed los ones. Los escogidos. The chosen ones. Despreciaron a Dios. Had not uh, um, uh, appreciated the Lord. Y capítulo 43. En verse 43 or chapter 43. Y estoy predicando de esto. And I'm preaching this. Porque cuando Pastor Jeff dijo, puedes predicar. Because when Pastor Jeff said you can preach. Yo dije, Señor, ¿qué voy a ir a hablar allá? I said, Lord, what am I even going to say? Dime, ¿qué voy a hablar allá? Tell me, Lord, what can I speak over there? Tengo 10 años de sermones. I have 10 years of sermons. La vida puede ser muy fácil sacando sermones del, del ropero. It could be very easy to take out an old sermon. Pero yo no quería traer un sermón de mi ropero. But I didn't want to bring an old sermon. Yo quería traer una palabra de vida. I wanted to bring a word of life. Aleluya. Hallelujah. Y una mañana, and one morning, porque estoy en contacto con un pastor de República Dominicana, because I'm in contact with a pastor from the Dominican Republic. Dios nos ha hecho como hermanos the Lord por has, teléfono. The Lord has made us uh, like brothers through the phone. Y, y, y oramos en las mañanas, oramos en las noches, oramos a mediodía, nos mandamos palabra. And, and, and we've been uh, exchanging uh, words and we pray for each other in the morning, uh, at night. Y de repente me despierto para ir a trabajar. And suddenly I wake up to go to work. Y cuando me despierto, me dice el Espíritu Santo. And when I wake up, Holy Spirit tells me. Otra vez. Again. Voy a abrir. I will open up Ríos en el desierto. rivers through the desert. Dile a white horse que otra vez, again, otra vez, again, el avivamiento que han visto, the revival that se you've seen, will again se come va a levantar back, levantar de nuevo. will again rise up. Y yo lo creí. And I believed it. Y desde entonces, hace tres semanas, and since then, three weeks ago. Y toda esta semana que estuve aquí sentado, and all this week that I've been sitting in, in the sermons. Estuve como las vacas. I was uh, like the cows. Comía la comida. I would uh, chew the food. La tragaba. I would eat it. La escupía de nuevo. I would uh, spit it back la out. La mordía de nuevo. I would chew it again. Hoy así vamos a salir. Today that's how we're going to go out. Hoy vamos a salir así. We're going to go out vamos like a that. Comer. We're going to eat. Y vamos a escupir. And we're going to spit it out. Comer. And we're going to eat Hasta again. Hasta que la palabra de Dios. Until the word of God. Come on. Y esta mañana, Pastor Jeff. And this morning, Pastor Jeff. Pastor de Dominicana. Uh, the pastor from Dominican Republic. D República Dominicana. D uh, uh, Dominican Republic. Me mando un mensaje. Sends me a message. Y dice, predica con fuego. And he tells me, preach Porque with fire. Dice Dios because the Lord says que él va a abrir ríos en el desierto. that he will open no up rivers in, in, rivers in the él desert. No sabía nada. And he didn't know nothing. Gloria a Dios. Glory to God. Espíritu robo kira ba 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 satara ba ki. Aleluya. Aleluya. Y aunque muchas veces pensaríamos and even if sometimes we would think que cuando Dios nos pasa por pruebas that when the Lord puts us through trials cuando Dios nos hace pasar dificultades when the Lord lets us go through difficulties hay veces que pensarías aquí es cuando el pueblo se regresa uh, maybe you would think that this is where the people would go back pero no se regresaba Israel but Israel didn't go back 
My goodness. Mi Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Y la primera verdad que yo quiero hablarte en esta noche. And I, the first truth that I want to speak about tonight. Está en el versículo 1. It's in verse 1. Dice conmigo ahora. Say with me now. La la palabra ahora. The word now. O pero ahora. Uh, the word now. Habla de algo inesperado. It talks about something that you're not waiting for. Y la primera verdad es. And the first truth is. Expecta lo inesperado. Uh, expect the unexpected. Expecta lo inesperado. Expect the unexpected. No pienses que Dios ya terminó contigo. Don't think that the Lord is done with you. No pienses que Dios ya terminó con tu generación. Don't think that the Lord is done with your generation. Dios no ha terminado conmigo. The Lord has not been Dios done with no me. Dios no ha terminado. The Lord is not done with me. Sbrio to robo kira baba masha. Recibe esta palabra. Receive this word. No tengas miedo. Don't be afraid. Párate delante del enemigo. Stand up in front of the enemy. Y pelea la batalla. And fight the battle. Expecta lo inesperado. Expect the unexpected. Yo no puedo dártelo. I'm, I Pero can't Dios give it sí to puede you. Hacerlo. But the Lord can Espíritu do it. Espíritu de muerte. A spirit of death. Su... Sí, abraba, catarraba, su... You leave now in the name of Jesus. Sbrio to robo kira dia caprima seta keda chi. Sbrio to lo comprima ma 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 sa tario to robo kira ba 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 sa. Ei te ke to to robo she. Di conmigo. Say with me. Estoy esperando. I am waiting. Lo inesperado. For the unexpected. Lo inesperado. The unexpected. Que cuando tu hijo y no lo puedes ver salir de las drogas. When your son, uh, you can't see him getting out of drug lo addiction. Lo vas a ver aquí. You will see him here. Expecta lo inesperado. Expect the unexpected. Glory a Dios. Glory to God. Es un error. It is an error. Pensar que lo sé todo. To think that I know everything. Como hubiese sido un gran error de Isaías. Like it would be, it would have been an error for Isaiah. Como si él hubiera dicho. If, if he would have said. Capítulo 42, Dios le dijo que dijera que los iba a castigar. Chapter 42, the Lord told them to tell him, to, to, to tell the people that the Lord was going to punish them. And it would have been a big mistake. Y hubiera sido un gran error. Big mistake of Isaiah. Un gran error de Isaías. If he would have said. Si hubiera dicho. Come on, Lord. Por qué, uh, por qué Dios. You just use me to, to tell them that they're going to die. Perdón. You just tell me that. Oh. Y apenas me acabas de decir que iban a morir. And now in 43, you're telling me to go back and tell them, you know what? God said that he loves you. And now chapter 43, oh, oh perdón. Uh, y ahora en, en el 43 me estás diciendo que los vas a bendecir. Man, no fue así. But it wasn't like that. Y yo como siervo de Dios. And me as a servant of God. Di conmigo, yo como siervo de Dios. Say with me, me as a servant of God. No puedo oponerme a lo que Dios quiere sobre alguien. I cannot oppose to do uh, the opposite of what what the Lord wants to do in someone's life. Porque Dios no se mueve por sentimientos. Because the Lord doesn't move by feelings. Dios se mueve por propósitos. The Lord moves by purpose. Dios se mueve por propósitos. Aleluya. The Lord moves by purpose. Hallelujah. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 55. Because the word of God says in Isaiah 55. Mis pensamientos. My thoughts. No son tus pensamientos. Are not your thoughts. Mm. Ni mis caminos son tus caminos. And my ways are not your ways. Como son más altos los cielos. Like the heavens are higher. Así son mis caminos. That's how my ways are. Y mis pensamientos más grandes que los pensamientos tuyos. And my thoughts are higher than your ways. Así que si Dios te dice algo. So if the Lord tells you something. Solo habla. Just speak it. Solo habla. Just speak it. Dios no me trajo a pensar y decir, ay, es que tú no estás bien. The Lord isn't, isn't telling me to think, oh man, that person's not right. Oh, es que tú no eres del misma raza que yo. Oh, you're not in the same race as me. Que quiero dar la gloria a Dios. I just want to give the glory to God. Gracias, hermanos. 
Thank you, brethren. Por venir en esta tarde. For coming tonight. Hace una media hora. A half hour ago. Fui a Walmart. I went to Walmart. ¿Dónde está Pastor Eric? Where is Pastor Eric? Porque Pastor Eric quería una piña colada. Because Pastor Eric wanted a piña colada. <laughs> Y en medio de agarrar las cosas de la piña colada, and in the middle of getting these uh, uh, ingredients for the piña colada, me encontré a unos amigos. I found some friends. Me los hice amigos ahí. I made some friends. ¿Verdad, hermanos? Right, brother. Ponte de pie un poquito, hermano. Can you stand up for a moment? Démosle la bienvenida por primera vez aquí. Can we welcome them for the first time here? Les les quiero presentar al pastor de la casa. I just want to present to you the pastor of the pastor house. Pastor Jeff. Pastor Jeff. Él los va a amar. He's going to love you. Él los va a abrazar. He's going to hug you. Él los va a cuidar. He's going to take care en of you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gloria a Dios. Glory Gloria to God. a Dios. Glory Gloria to God. a Dios. Glory Aleluya. Aleluya. Dios no me llamó a ver. ¿Y qué crees? God. God. Des Perdón? ¿Qué crees? Guess what? Descubrí. I found out que tengo una llave maestra. that I have a special key. Saca tu llave maestra. Uh, take out your master key. Le dije, Hola. I, I said, hello. ¿Cómo están? How are you? Bien. Y se me queda viéndole. Bien. And they just looked at me all weird and they said, good. Y le dije, ¿De dónde eres? And I asked them where they were from. De Guatemala. They said Guatemala. Y yo dije, and I said, Mi es de Guatemala. My wife is from Guatemala. Hay una conexión. There was a connection there. Dios nos da conexiones. God gives us connections. Para hablarle a alguien más. To talk to other people. Este lugar. This place. Está listo para la cosecha. Is ready for the harvest. Ve a Walmart. Go to Walmart. Háblale a alguien. Talk to someone. Dile, te compro una hamburguesa si vas a la iglesia. Tell them, I'll buy you a burger if you go to church. Pero ven a la iglesia en el Just nombre de Jesús. Just come to church in the name of Jesus. Porque Dios dijo. Because the Lord said. Yo te voy a hacer. I will make you. Pescador de hombres. Fisherman of, fisher of men. Dios va a traer todo lo que necesitas en tus manos. God will bring everything that you need in your hands. Para pescar esos hombres. So that you could para catch those men. Para la gloria de Dios. For the glory Hallelujah. of the Lord. Hallelujah. Ahora. Now. En esto falló el joven. ¿Cuál joven? El joven rico. En uh, Mateo 16, 22. Uh, in Matthew 16, 22, there was a, a young man that failed in a certain area. Vino con Jesús y le dijo. He came to Jesus and said. Oye, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? What can I do to earn um, eternal life? Jesús le dijo, ¿y por qué me preguntas a mí? Haz la ley. And Jesus said, why do you ask me? Just do, do the things of the law. Follow the law. Oh, eso ya lo hice. He said, I already did that. Digo, amigo, Dios me va a probar. Say with me, the Lord will test me. Dios me va a probar. Dilo the, conmigo. The Lord will test me. Say that with me. Y Jesús le dijo, perfecto. And Jesus said, perfect. Es la versión Paco habla hoy. Yo así. This is uh, my version of, of what the así Bible says. Jesús. Él le dice, ok, entonces vende todo lo que tienes. So Jesus said, sell, sell everything that you, you have. Y dáselo a los pobres. And give it to the poor. Y sígueme. And follow me. Después de todo, after all, Jesús no le estaba pidiendo más de lo que él había dicho que ya cumplió. Jesus wasn't asking him for more than what he said he already accomplished. Porque si amas al, al vecino, because eso if, no te duele dar. If you love your neighbor, then you wouldn't care for doing that. Y si amas a Dios, and if you love God, dejas todo por Dios. You would leave everything for the Lord. Dos mandamientos, dijo Jesús. Jesus said. Uh, Amarás, there's, there's two commandments. Amarás a Dios con todo tu corazón. You will love the Lord with all of your heart. Con toda tu mente. With all of your mind. Con todo tu ser. With all of your being. Y el segundo. And the second. Amarás a tu vecino. You will love your neighbor. Y ese es el problema. And that's the problem. La primera verdad es esta. The first truth is Espera this. Espera lo inesperado. Expect the unexpected. 
Aleluya. Aleluya. Dice, y la segunda verdad de la cual te quiero hablar en este día. And the second truth that I want to talk about today. Es, debo de declarar lo que Jehová dice. Solo eso. Is that I have to declare only what the Lord says. Declara lo que Dios dice. Declare what the Lord is saying. Isaías dijo. Isaiah said. Así dice Jehová. This is what the Lord says, your creator. Él no dijo, yo pienso. He didn't say, I think. Él no dijo, yo quisiera. Nada de, no dijo, yo quisiera. He didn't say, I would want. Por naturaleza. By, um, by nature. Sorry. Todos los hombres all men de todas las épocas of all ages estamos ciegos espiritualmente muertos y enamistados con Dios. We have been spiritually blind, uh, dead, and um, we have conflict. Por algo se llaman buenas nuevas. That's why it's called good news. Expresa lo que Jehová quiere que hables. Express what the Lord wants you to speak. No expreso solamente mis anhelos. Don't, uh, I don't just uh, express my desires. Yo no quiero venir aquí solo para que tú me des de comer o me des dinero. No. I don't come here for you to give me money or food. Yo solo quiero hablar lo que Jehová está diciendo sobre de tu iglesia. I just want to speak what the Lord is saying over you. Your church in the name of Jesus. No mis propios deseos. Not my own desire. No mi propia agenda. Not my own agenda. El cuerpo de Cristo. The body of Christ. Nos estamos llenando de muchas agendas. We have been filling ourselves up with a lot of agendas. Y se nos ha olvidado. And we have been forgetting. Lo que realmente Dios nos mandó a hacer. What the Lord really uh, sent us to do. Isaías no había pecado. Isaiah didn't sin. O sea, él pudo haber dicho, ustedes se van a morir, yo ya me voy. Uh, he could have said, hey, you guys are, are, are going to die, I'm, I'm leaving. Pero no dijo eso. But he didn't say that. Isaías 42. Isaiah 42. Él, él declara y dice, te voy a decir dónde estás. He declares and says. Dame un minutito. We're going to uh, Isaiah 42. Dice así. It says like this. ¿Quién dijo a Jacob en tu botín y entró y entregó a Israel hacia que adores? No fue Jehová contra quien pecamos. It's 42:24. It says, Who allowed Israel to be robbed and hurt? Mm. It was the Lord against whom we've sin we sinned. For the people would not walk in his path, nor would they obey his law. No hay más grande acto de humildad. There is no greater act of humility que incluirme en todo. than including myself in everything. Isaías no se tenía que incluir. Isaiah probably didn't have to include himself. Él no había pecado. He didn't sin. Él solo se dedicaba a servir a Dios y a escuchar a Dios. He only dedicated him, himself to serve the Lord. Pero dijo. But he said. Pecamos. We have sinned. Me incluyo. I include myself. Gracias, Pastor Jeff. Thank you, Pastor Jeff. Por no irte. For not leaving. Por ser el mexicano dentro de ti. For being um, Mexican inside of yourself. Por ser afroamericano dentro de ti. For being Afro-American in your, in your heart. Por ser chino, por ser guatemalteco, por ser for todo dentro Chinese, de ti. For being Guatemalan inside of your heart. Si ahora va Pero el hombre, but men, estamos deseosos. We are so uh, wishful. 
de ver al otro sufrir y morir. Of seeing other people suffer and die. Nadie más tiene que morir. No more people have to Nadie die. Más tiene que morir. No one else has to Cristo die. Ya murió por ti, por mí. Christ already died for you Cristo and me. Ya murió por la iglesia. Christ already died for the Nadie church. Más tiene que morir. Nobody else has to en die. El nombre de Jesús. In the name of Jesus. Él pudo no incluirse. He could have not included himself. He could have said, man, you guys deal with that. Pastor Jeff, puede decir que se las arreglen solos. Pastor Jeff could have said, man, you guys deal with that. De, de, de todas maneras, ni los entiendo. I don't even understand them anyways. Pero no hizo eso. But he didn't do that. No hizo eso. He didn't do that. Dice, un momento, por favor. He said, wait a moment. Él trata de hablar tu lenguaje. He tries to, uh, uh, he tries to speak your language. Él trata de amarte así como somos. He tries to love you just the way you are. ¿Te acuerdas cuando cruzamos la frontera? Remember when we crossed the border. Que no sabías ni pedir ni una hamburguesa. That you didn't even know how to ask for a burger. Ahora te sirven una hamburguesa a ti. But now you, you get served a burger. Hallelujah. Ahorita porque ya tienes casa, ya no quieres ni decir hola. Now that you have a home, you don't even want to say hola. Hello. Hechos 10, 15, fíjate. Acts 8:15. Pedro, Peter, a Pedro, to Peter, solo lo escuchaba Dios. Perdón. Solo lo escuchó Dios. Can you translate that? When Peter had an encounter with the Lord, cuando Pedro eh, 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 tuvo un encuentro con Dios, he was doing ministry. Él estaba haciendo el ministerio. Where where he was at? Donde él estaba. But he didn't even know anything about Cornelius. Pero él no sabía nada de Cornelius. All the way on the other side where Cornelius was. Donde estaba Cornelius. Cornelius was helping the Jewish. Ah, Cornelius estaba ayudando a los judíos. He was giving money to the Jewish. Estaba dándole dinero a los judíos. The chosen ones. Los los escogidos. They were poor. E, e, eran pobres. But there was a Roman man. Pero había un romano, un hombre romano, that was helping him. Que les estaba ayudando, que le que les estaba ayudando. Quietly. Eh, en secreto. He wasn't bragging about. Eh, no estaba haciendo, pues, presumiendo. And on the other side. Y del otro lado. There is Peter, a spoiled Peter. Eh, ahí estaba Pedro. Because he went to pray. Porque él fue a orar. While his food was being prepared. Uh, mientras que le preparaban la comida. Sometimes we get to spoil as preachers. Hay veces que que nos este nos tratan muy bien como predicadores. Oh preacher, don't worry. You go pray. We cook for you. Everything good. Oh predicador, no no te no te no te disgustes. Nada más ora y nosotros preparamos todo para ti. And when he was praying, the Lord just showed up to him. Y cuando Pedro estaba orando, el Señor vino y lo encontró. I can't imagine Peter kind of going like, Oh my goodness, what is that? Oh gross. <laughs> <laughs> ah, puedo imaginarme a Pedro. Worship the Lord. Come on, come puedo, on, come on. Puedo imaginarme a Pedro cuando cuando vio esta visión del Señor y y hacerle como mi hermano le hizo. I want them pupusas from the sister downstairs. She's cooking. Ah, yo quiero yo quiero esas pupusas de la hermana uh, porque está cocinando. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord told him. Y el Señor le dijo. Stop calling disgusting and impure what I cleaned. Ah, para de llamarlo ah, lo, lo que yo ya he limpiado impuro. Sprio toro bokira ba 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 sha. 
While he was being spoiled, cuando él estaba siendo tratado muy bien, Pedro, someone else alguien más was doing a job. Estaba trabajando. I love the scripture. Me amo las escrituras. And God told Cornelius. Y, y el Señor le dijo a Cornelius. Cornelius, go ahead and send someone to get Peter because he's he's praying. Um, le dijo a Cornelius, ve y uh, manda a alguien que agarre a Pedro porque está en oración. Maybe God could have said, I'm dealing with this guy. Just go get him. He needs to be delivered out of that thing. You know, just bring him over. A lo mejor Dios dijo, oh, ve a agarrar a Pedro porque necesito liberarlo de esto. Peter is like, oh, oh, gross. No, I don't eat cheese. No, no, Lord. Pedro a lo mejor estaba diciendo, oh, no, yo no, yo no como queso. No. No, it's, I'm so holy. I'm so pure. No. Soy santo. No, no puedo comer eso. Because the word, the word unpure, porque la, la palabra uh, impureza, the impuro, Bible, the, the, the biblical translation means disgusting, gross. Uh, the, la, tra, la traducción de eso significa este, asqueroso. And God deal with him. Y, Gosh. y el Señor um, li, lidió con su corazón. And when, when, when he finished praying, oh, how holy, my goodness, the servant of the Lord is done praying. Hallelujah. Y cuando, y cuando Pedro terminó de, de orar, he went downstairs. Él uh, caminó hacia abajo de look, la azotea look, 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 look. y tocó la puerta. Hello, is, is Mr. Peter right here? We're, we, we're the Roman soldiers. We came to get Peter because... He, he has an invitation to see Cornelius. Y alguien tocó la puerta y estaban buscando a Pedro y eran este soldados romanos y preguntaron por Pedro porque tenía que ver a Cornelius. <coughs> okay, let's go. <laughs> Pedro dijo, "Okay, vamos." And if you read the Bible, y si leen la Biblia, Acts 10, en Hechos 10, It says that when he arrived to Cornelius' house. Hechos 10 eh, habla de cuando él llegó a la casa de Cornelius. I think that was absolutely unnecessary. Say with me, unnecessary. Uh, yo pienso que es, fue muy uh, innecesario. Di conmigo, innecesario. He arrived to the house of Cornelius. God had told him, go with the man that, they can, that, that is coming. Uh, él llegó a la casa de Cornelius cuando Dios este, también le dijo que, que siguiera al, al muchacho que fue a buscarlo. And when he arrived, he said, y cuando llegó, él dijo: Oh, do you guys know that I'm Roman? Uh, ¿Sabían que soy romano? I'm not supposed to be here. No, no, no tengo que estar aquí. But tell me, why did you call me? Pero dime, ¿por qué me llamaste? Come on. God needs to deal with some pride with us. Come on. Yeah. El Señor tiene que lidiar con nuestro, con nuestro orgullo. He could have just said, brothers, sister, the Lord sent me. He talked to me. I'm here. How can I help you? Él a lo mejor hubiera podido decir, hey, el Señor me habló. Este, ¿Cómo les puedo ayudar? No, instead, he was like, oh, do you know that you and I, we can all be together, but what, what? Pero en vez de hacer eso, él, él, él dijo, no podemos estar juntos, pero aquí estoy. Yeah, this is in Acts 10, okay? Acts 10, 1 to 5, around there. Esto está en Hechos 10, uh, del 1 al 5. And the words, I love this. Y, y yo amo esto. And Peter started speaking about how Jesus died on the cross and everything. Y Pedro empieza a hablar de cómo Jesús murió en la cruz y todo eso. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que todavía no acababa de hablar Pedro. That uh, Peter hadn't even stopped talking. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio. When Holy Spirit came and poured out on Cornelius' house. Yo creo que Dios dijo, ¿sabes qué? La va a regar este mejor avienta al Espíritu Santo. I think the Lord said, um, man, Peter is probably going to spoil this, so I'm just going to send Holy Spirit. Just go ahead and go Holy Spirit because he's going to 
and spoil this thing up. Just go, Holy Spirit. Boom! Fill the house. Pedro la va a regar, así es que Espíritu Santo ve y ayúdale. You're done speaking. That's it. You're not talking no more. No vas a hablar más. Espíritu Santo ve. It is amazing. Uh, me encanta. How God es asombroso como Dios can use us with things that haven't done have, we, todavía no arreglo en mi corazón uh, es, es increíble como Dios puede usarme en cosas donde, donde yo todavía no puedo vencer en mi corazón ¿por qué? porque fíjate Pedro le llam, les llamaba tres cosas because look uh, uh, Peter called them three things dos Two things. Lo primero era les llamaba sucios y asquerosos. The first thing that Peter would call them is uh, dirty and uh, disgusting. Y dos les tenía miedo al hombre. And the second thing he was scared of the uh, the man. Porque ya dije que lo que dijo fue innecesario. Because uh, I already said that what Peter said was unnecessary. Porque cuando Dios lidia con él en la visión, because when the Lord leads, uh, lead, um, deals with deals with him in that vision, él lidió con una parte de lo que Pedro tenía. He dealt with a part of what Peter was dealing with. Pero en otra ocasión, Pedrito, bonito Pedrito. But in another occasion, Peter, beautiful Peter. Andaba con que me meto con los judíos, me meto con los que no son judíos y... Uh, he was just kind of being fake, being with the, with the Jews, not being with the Jews. I love you, Pastor Marta. Uh, uh, te amo, Pastora Marta. I don't love you, Pastor Marta. No te amo, Pastora Marta. I love you again, I don't love you again. Te amo, no te amo. Praise the Lord for the good servants of the Lord that can address things like that. Gloria a Dios por los sirvientes del Señor que pueden lidiar con eso de un golpe. Dile que está al lado, alguien te está mirando. Tell the one next to you, someone is looking at you. Alguien te está mirando. Someone is always looking at you. Pablo estaba mirando a Pedro. Paul was watching Peter. Yo creo que Pablo hubiera dicho ley. Le dijo, a ver, a ver, Pedrito, ven aquí, chiquitito, a ver. I think that Paul was like, hey, Peter, come on over here. Lo que haces es condenable. Uh, what you're doing is condemnable. Yes. Párale a tus cosas. Stop doing that. O eres o no eres. Either you are or you're not. Yo necesito un pastor que me diga, estás mal. I need a pastor that would tell me, you're wrong. Si estás mal, estás mal. If you're doing wrong, you're doing wrong. La iglesia hoy no quiere que se le diga nada. The church nowadays doesn't want to be told anything. Ay, pastor, es que usted no me ama. Oh, pastor, you don't love me. No te amo, pero ponte bien con el Señor en el nombre de Jesús. I love you, but be good with the Lord in the name of Jesus. Habla lo que Dios quiere que hables. Speak what the Lord wants you to speak. Gloria a Dios. Glory to God. Sabes, y quiero, Dios me pone esto. You know, the Lord puts this in my heart. 18 años atrás. 18 years before. Cuando fui por mi visa. When I went to get my visa. Te vas a dar cuenta como esto no es un problema de hoy. Es un problema de muchos tiempos que Dios quiere lidiar hoy. Uh, you're going to see that this is not a problem of today. This is a problem of a, of a long time ago, but he still wants to deal with it today. El racismo. Racism. Prejudice. Uh, pre prejuzgar. 18 años atrás, 18 years ago, yo fui por mi visa. I went to get my visa para poder venir a Estados Unidos. So I could come to the United States. Y mientras yo estaba ahí había una línea de grandes, gran, muchas ventanas de personas que estaban dando la visa. While I was there, there was many tellers that, that were giving out uh, visas to people. Y la ventana 26. And the window 26. Tenía un afroamericano. There was an African American lady. Pero Dios tenía que lidiar algo en mi corazón. 
But the Lord wanted to deal with something in my heart. Y ten paciencia porque voy a llegar a un lugar. And uh, be patient because I'm getting somewhere. Y yo quería ir a la ventana cinco casillas más allá porque había una una rubia de pelo de oro. And I wanted to go to uh, the teller five uh, five tellers away from that teller uh, because she was a blonde and she looked nice. Y yo dentro de mí hasta mi mamá le dije yo no quiero ir a la, a la casilla 26. And I told my mom, my mom was with me, and I told her, I don't want to go to teller number 26. Y mi número salió y 26. And my number came up, and it was number 26. I wanted to go with the lady that was uh, rejecting everyone from getting their visa. No, no, no. Get out of here, get out of here. No. No, no, vete de aquí, no. Fuimos a la 26. Uh, we went to tell her number 26. Somos buenos para fingir. Uh, we are very good in faking. Y estábamos, ¿quieres, quieres papel? Este papel, el banco, la casa, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le preguntamos. And I was trying to show her paperwork. Hey, do you want my bank account paperwork? Uh, my house paperwork? No. She would say no. 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 I just want to ask you something. Uh, te quiero preguntar algo. Why well, you guys go to United States? Uh, ¿Por qué quieres ir a los Estados Unidos? Oh, we want to go to Disneyland. Uh, porque quiero ir al Disneylandia. I'm in Disneyland. Look at me. Woo! <laughs> Disneyland. Estoy en Disneyland ahora. She's like, no, no, no. Good. God bless you. Here is your papers. Eh, y me dijo, oh, está bien todo. Este, aquí están tus papeles. Dios te bendiga. 18 years ago. 18 años atrás. Una cachetada para que se te quite lo bruto. Uh, el, el, uh, the Lord was giving me a slap so that I wouldn't be so dumb. La mujer afroamericana más dulce. The sweetest Afro-American lady. Más gentil. So gentle. Más paciente. So patient. Y ahí. And mi there, corazón cambió. There my heart changed. Y todavía no termino. And I'm not done yet. Trece años atrás. Thirteen years ago. Yo vine a este lugar por primera vez. I came to this uh, place for the first time. Adoré allá porque el santuario estaba para allá, so me fui a acosté en una de las líneas. And I worshipped over there because the sanctuary was like uh, over there. Antes que empezara la alabanza. Uh, before the worship started. Estaba alabando. I was worshiping. Me levanté. And I stood up. Comienza la alabanza de nuevo. And worship started again. Termino en el suelo de nuevo. And I ended up on the floor again. Y ya no me paré. And I couldn't stand up anymore. Ahí estaba. I was just laying there. Ah! Crying. Y de repente. And suddenly. Una mujer. A woman. Afroamericana. Afro-American. Preciosa. Beautiful. Se sube al altar. Gets up on the altar. Y dice. And says. Where are my Josiahs? Wow! ¿Dónde están mis Josué? <laughs> For the rest of the conference, I did not stand up from that place. I por, was just. Por el resto de la conferencia no me pude parar. Dieciocho años atrás. Eighteen years ago. I dishonor you. Te deshonré. Hey. Oh. I dishonor. Hey. Our people. Deshonré tu gente. And 13 years later. Y 13 años después. God tells me this right now. Dios me dice esto ahora. I'm sorry. Perdóname. I didn't know what I was doing. 
no sabía lo que estaba haciendo. I honor you, honor you, Pastor Bobby. Te honro a ti, te honro a ti, Pastor Bobby. And we love you. Y te amamos. Thank you, Pastor Jeff. Gracias, Pastor Jeff. And once again. Y otra vez. I'm sorry. Perdón. On the Latinos' behalf. De, del lado de los latinos. We didn't know how to accept love. No sabíamos cómo aceptar amor. And you have loved us. Pero tú nos has amado. And you opened the door of this house for us. Y has abierto estas estas puertas de esta casa para nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Honren. Let's honor. Honren. Let's honor. Honremos. Let's honor. Tercera verdad. Third truth. Ya no temas. Don't be afraid anymore. Isaías dijo. Isaiah said. Algo inesperado viene. Something unexpected is coming. Tu creador, your creator, tu Dios, your God, está diciendo, is saying, no temas, don't be afraid, no tengas miedo, don't be afraid, porque tú eres mío, because you are mine, yo te redimí, I have redeemed you, te amo, I love you, no fue ningún pastor que te redimió, it was no pastor who fue redeemed Dios. you. It was God. Fue Jesús. It was Jesus. Fue Jesús. It was Jesus. Yo pagué grande precio por ti. I paid a great price for you. Pagué grande precio por tus hijos. I paid a great price for your children. Pagué grande precio por tu familia. I paid a great price for your family. Dile que está al lado, no temas. Tell the one next to you, don't be afraid. La ayuda viene. Help is coming. No temas. Don't be afraid. Está contigo Dios. God is with you. No temas. Don't be afraid. White horse, no temas. White horse, no. Dios don't está be afraid. contigo. God is with you. Dios te redimió. God has redeemed you. Él pagó un precio alto por ti. He has paid a high price Suelta for you. Suelta todo temor. Let go of all en fear. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No temas. Don't be afraid. <laughs> Jehovah is your creator. sorprenderíamos we would be amazed de ver y saber and to see and know que aún en este momento that even in this moment hay tanta gente que tiene temor there's so many people that are afraid temor a ser aceptados uh, being afraid of being accepted temor a si me vas a amar being afraid of Are they going to love me in this way? Temor, si me vas a valorar. Uh, being afraid of, are you going to value me? Temor, a que tengo que ser perfecto y no quiero cometer errores. Being afraid of, I want to be perfect because I cannot make mistakes. Temor, a adorar a Dios. Uh, being afraid of uh, worshiping the Lord. Porque no soy digno de adorarlo. 
because I'm not worthy to praise him. No temas. Don't be afraid. Todo va a estar bien. Everything will be okay. Sabes? You know? Y él da la respuesta. Isaías da la respuesta. And Isaiah gives gives the answer. No le dice solo, ay no tengas miedo. No. Isaiah doesn't just say, don't be afraid. Isaiah le dice, Isaiah says, este es el mensaje. This is the message. No temas. Don't be afraid. Y la razón por la que no tienes que tener miedo, and the reason why you shouldn't be afraid, es porque él te redimió. Is because he has redeemed you. Él pagó el precio por ti. He has paid the price for you. Pagó el precio por latinos. He paid the price for latinos. Pagó el precio por ang ang angloamericanos. Uh, he has paid the price for um. <laughs> Uh, African Americans pa and, pagó el and Americans por todas esas naciones que tú miras ahí arriba. and for all those nations that you see up there y luego, and then dice, no temas. and it says don't be afraid en ese tiempo le dijo al Israel, pero hoy nos dice, no temas. In this time he told Israel, but in this time right now he says to us, don't be afraid. Porque Jesús, because Jesus, fue latigado por ti. Was whipped for you. Y estoy seguro, and I am sure, que cuando latigaban a Jesús, when they were whipping Jesus, si puedo pensar en una oración que Jesús decía If I could think of a prayer that Jesus was praying era esta would be this Juan 3:16 John 3:16 Porque Dios amó al mundo because the, um, uh, God so loved the world que me envió a mí that he has sent me para morir por ellos to die for them <laughs> y que tengan vida eterna so that they may have eternal life. Y latigazo. And then a whip. Tras latigazo. After whip. Yo creo que él decía eso. I think that's what he was saying. Dios amó al mundo. God loved the world. Y por eso me mandó a mí. And so he has sent me. Y ahí estaba Dios con él. <coughs> Y por eso Isaías dice, and what, that's why Isaiah says esta es la razón por la que no tienes que temer. this is the reason why you shouldn't be afraid Porque los latigazos no fueron de mano. because the whippings were not uh, in vain Porque la cruz no fue en vano. because the cross was not in vain Porque los clavos no fueron en vano. because the, the nails were not in vain y porque Dios vino al mundo. And because God came to the world para to save us, y para darnos vida eterna, to give us eternal life, y para darnos salvación, to give us salvation, esperanza, hope, y una nueva vida. and a new life. Ya no vivo yo. I no longer live. Ahora Cristo vive en mí. Now Christ lives in me. Ya casi voy a terminar. I'm almost done. Pastor Jeff. Pastor Jeff. Fue un privilegio. It was a privilege. Mirar tus tractores. Ah, to see your tractors. Solo tú y el vendedor. Only you and the and the seller. Supieron el precio. Know the price. Los has cambiado. You have changed them. Has pagado el precio you para que the, se miren como se miran. You have paid the price for them to look the way they look. Y ahora esos tractores and now those tractors no tienen valor. Don't have value. Dinero. A monetary value. Porque ahora esos tractores because now those tractors son tu herencia. They're your inheritance. Y Jesús and Jesus pagó el precio por ti y por mí. Has paid a price for you and me. Como esos tractores viejos. Just like those old tractors. Y 
no me miro como yo me miraba hace tantos años. And I don't look the way I looked long time ago. <laughs> Él ha pintado. He has painted. Lo que se había deshecho. What was rusted. <laughs> me ha puesto nuevas llantas. He has put new tires on me. Y puso nuevo motor. And he put a new motor in me. Porque hay muchos de aquí que necesitamos un nuevo motor. Because a lot of us need a new motor. <laughs> un motor que nos lleve a la vida eterna. A motor that would take us to eternal life. Porque el motor de antes nos llevaba a la muerte. Because the motor of before would take us to death. Y ahora tú y yo. But now you and me. Nadie pudiera pagar el precio que Jesús pagó por ti por mí. Nobody could pay the price that Jesus paid for you and me. Tu precio es incalculable. Your price is uh, no, not calculable. <coughs> Otros nos han dicho te amo. Other people have told us I love you. Pero se fueron. But I have left. Pero Dios no se fue. But the Lord didn't leave. Él sigue en tu barca. He's still on your boat. Amigos, friends, padres, fathers, hijos, sons, gente de confianza, um, people that you trust, in. socios. Uh, partners se han ido. have left. Pero Isaías le dice Israel, but Isaiah tells Israel y él nos dice a nosotros, and now tells us aunque otros te abandonaron, even if someone abandoned you yo te llamo por tu nombre. I call you by name. A mí no te me olvidas. I don't forget about you. A lo mejor nadie va a llorar por ti. Uh, maybe nobody will cry for you. Pero yo sé tu nombre. I, I know your name though. Y finalmente, and to finalize, Dios nos ama tanto. The Lord loves us so much. Que le dijo ahí that it says right there, Voy a dar naciones por ti. I'm going to give nations for you. O sea, tienes un precio tan grande. So you have such a great price. Que aún voy a dar naciones completas. That I'm going to give whole nations. Para que tú tengas vida eterna. So that you could have uh, eternal life. Dios dio naciones por Israel. Uh, the Lord gave nations for Israel. Dio Egipto. Gave Egypt. Y dio todas esas naciones. Gave all those nations. Pero por ti, por mí. But for you and I. Dio lo máximo. He gave the maximum. Y su nombre es. And his name is. Jesucristo. Jesus Christ. Alaba a Dios en el nombre de Jesús. Give a hand clap to the Lord. Woo! Hallelujah. Ponte de pie para Dios. Woo! Can we stand up for the Lord? Can we stand up for the Lord? Pastor Jeff, gracias. Pastor Jeff, thank you. Es un privilegio estar it is aquí. a privilege to be here. Puede cerrar, Pastor. Can Amen. you close for us? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's praise God. Gloria a Dios. Alaben a Jehová. Let's worship the Lord just a moment. And we will come vamos a venir to the altar. Al altar. We love you. Les amamos. And we receive your word. Recibimos esa palabra. You have ministered to our hearts. Has ministrado nuestros corazones. You have given us vision. Nos ha dado visión. And you have brought healing. Y has traído sanidad. You have blessed this house. Nos has bendecido esta casa. And we bless you. Y te bendecimos. Let's worship the Lord. Adoremos. And God is healing our hearts. Dios está sanando nuestros corazones. I believe the Lord asked me Creo que Dios me pidió to invite Pastor Paco, de invitar a Pastor Paco, Pastor Diego, Pastor Diego, and their wives, sus esposas. But I did not know what he would preach. Yo no sabía lo que él iba a predicar. You preach. Tú predicas. You obey the Holy Ghost. Obedece el Espíritu Santo. But today, pero hoy, 
the Lord, el Señor, he has blessed us. Nos ha bendecido. This man came. Este hombre vino. His daughter came. Su hija vino. They are from another nation. Son de otra nación. And he said, y él dijo, Would you pray for us? Oras por nosotros. I have been in this city seven years. He estado en esta ciudad siete años. I never heard a man preach like this. Y nunca había escuchado un varón predicar así. Please pray for my daughter and I. Ora por mi hija ahora. He is from another nation. De otra nación. I invite you to come. Les invitamos que vengan. And we will pray for people. Vamos a orar por la gente. God is healing. Dios está sanando. God is giving vision. Dios está dando visión. God is giving us identity. Dios nos está dando identidad. In Christ. En Cristo. We have a big job. Tenemos un gran trabajo. There are thousands. Miles. In Lafayette. In Lafayette. I never heard anyone preach like this. Que nunca han escuchado una persona. But it is así. our heart. Y en el, nuestro corazón. And it is who we are. Es lo que somos. I go to the nations. Voy a las naciones. The nations come to us. Y las naciones vienen a nosotros. I've been very humbled. He estado humil humilde and, delante de Dios. Very honored. Y muy honrado. Filipinos. Filipinos. Russians. De Rusia. Africans. Afroamericanos. Chinese. Chinos. Eskimos, Indians. Eskimos, Indios. When I land, cuando aterrizo, I eat the fruit, como el fruto <coughs> of the land, de esa tierra. And I love the people, y amo a la gente. And God puts a place in our heart, y Dios pone eso en mi corazón. For the people, por ese pueblo, because the people, porque el pueblo, are in the heart of God, están en el corazón de Dios. Hermanos, brothers. Hermanos y hermanas, brothers and sisters. Esta palabra fue para mí también. This word was also for me. No solo para ti. It's not just for you. Yo quiero invitar a todos pasar al altar. I want to invite all of you to come to the altar. No tengas temor. Don't have fear. Dios está aquí. God is here. Y Dios quiere tocarnos. And God wants to touch us. Por favor, vengan al altar. Please come to the altar. Vengan, vengan, come, 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 al altar. run to the altar. En el altar hay vida. In the altar there is life. En el altar hay restauración. In the altar there is restoration. En el altar hay perdón. In the altar there is forgiveness. En el altar está el sacrificio. In the altar is the sacrifice. Isaac lo pusieron sobre el altar. Isaac, they placed him on the altar. Jesús estuvo en el altar. Jesus was on the altar. Vengan, vengan. Come, come, come. No tardes. Don't tarry. Dios quiere tocarnos. God wants to touch us. A todos. All of us. A todos. All of us. Dios quiere sanarnos. God wants to heal us. Vengan. Come. I could use a few more men. Por favor, necesitamos más varones. To help me catch. Para ayudarnos. Catch. If you are able. Si puede. To be with us Ayudarnos. when we pray for other people. O para orar por otros. We ask the Lord Le pedimos a Dios to release His anointing, que derrame su unción, to release His love, su amor, and to minister to us today y que nos ministre hoy, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.